Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous amène avec moi aujourd'hui pour euh, une occasion un peu spéciale. Alors, je l'ai déjà fait, mais j'ai pas l'habitude de le faire, je fais pas très souvent. Je me suis dit pourquoi j'en ferais pas une vidéo YouTube, je vais essayer de récupérer ça. Euh, faut que je me dépêche parce que je suis en retard, comme toujours. Je pense que ceux qui me connaissent, c'est pas une surprise. J'aime bien le format un peu vlog, je vous amène dans mon quotidien. Et comme il y a quelque chose qui change aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer une facette un peu de mon, de mon quotidien. Donc euh, voilà, je finis mon café, je me prépare en deux deux. Et je vous emmène avec moi pour cette courte aventure. Je commence à avoir un peu la, la pression, la bonne pression, parce que je sais que c'est positif. Mais on ne sait jamais vraiment comment ça va se passer à chaque fois. Donc il euh, y a toujours cette petite appréhension, cette, cette boule au ventre là qui fait que ça a quelque chose de spécial. Je prépare mon salle de sport en même temps parce que comme ça je vais à la salle direct après. J'espère que le son n'est pas trop cata. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de préparer tout ce qui est micro-directionnel, tout ça. Je fais vraiment un setup minimaliste juste pour retracer la journée. Enfin, pas la journée, la petite, euh, la petite occasion spéciale. Donc j'espère que l'audio n'est pas trop cata. Et euh, normalement, avec ce qui va se passer, je vais essayer de récupérer l'audio de là-bas. Ça devrait s'améliorer dans la vidéo. Donc j'espère que ça résonne pas trop, etc. C'est à la bourre, putain. C'est affreux. La petite touche finale. Voilà. Là, je suis prêt. Allez, vite, c'est parti. Okay. ok. Bon, je suis arrivé, la pression monte un peu, je vous montre où je suis. Je pense que je pouvais pas trouver une meilleure place. Bon allez, c'est parti hein Merci. Je te prie. Ah, pour euh, toi, j'espère un peu. Oui. Ouais. Nicolas, notre talent du jour, Jade. Et Gérard qui sont nos réalisateurs de l'émission. Enchanté. Et ton terrain de jeu aujourd'hui, ce sera cette ci Bonjour. Bonjour. Et Sébastien. Enchanté. Nicolas. Enchanté. Enchanté. Le... Un ancien animateur qui veut redevenir animateur. Ok. Du coup, il découvre l'envers de, de France Bleu. Ça te dérange pas Non, pas du tout. J'ai l'impression d'être un médecin. <rire> Select de Saint-Jean-de-Luz. À 16h55, on file sur les routes comme tous les jours. La débauche ou l'embauche pour certains. Reprends sur place et la faute à un véhicule en feu au niveau de Saint-Jean. 7h04 sur France Bleu Pays Basque, soyez les bienvenus si vous venez tout juste de nous rejoindre. Vous le savez, comme chaque après-midi, place au talent. Tous les après-midi, j'ai le plaisir de recevoir une personne, une identité ou même un métier en lien avec le Pays Basque. Et aujourd'hui, notre talent porte le nom de Nicolas Lafaille. Bonjour Nicolas. Bonjour, bonjour à tous. Alors vous Nicolas, on vous connaît plutôt sous le nom de Monsieur Lafaille sur les réseaux sociaux, puisque vous êtes créateur de contenu et également 
photographe. On vous suit surtout sur Instagram, vous avez une communauté à peu près presque 200 000, 200 000 abonnés. On va tout savoir de vous aujourd'hui, on va oui. percer les secrets de Nicolas. Je vais essayer de te dire. Ouais. <rire> bon, on va savoir votre portrait, votre parcours, votre passion pour, pour la photo et puis surtout les trucs à ne pas savoir aussi sur vous. Je pense qu'il faut tout savoir. Très bien, on va tout savoir. Vous l'avez entendu, ça sort de la bouche de notre talent du jour, Nicolas Lafaye, alias Monsieur Lafaye sur les réseaux sociaux, créateur de contenu et également photographe, un talent que vous allez découvrir jusqu'à 18h. 17h-18h, ce pays a du talent sur France Bleu Pays Basque. Allez, 17h08, place à notre talent du jour aujourd'hui, Nicolas Lafaye, alias Monsieur Lafaye sur les réseaux sociaux, créateur de contenu et photographe. Notre talent que vous allez découvrir aujourd'hui. Euh, on va revenir sur tes études, comment tu as découvert ta passion pour la photo. Ouais. Euh, tu m'avais dit que tu aimais plutôt créer l'image. Ouais. C'est ça. Que... C'est quoi l'univers photo de Monsieur Lafaye on va revenir sur ta phrase, changer de regard sur le monde qui nous entoure, regarder la vie en couleur. Que la photo, tu m'as dit, c'est faire passer une histoire, c'est jouer avec les silhouettes. Ouais. Ton souvenir de sa première photo, créateur de contenu, finalement, c'est quoi Et puis le truc à ne pas savoir, que tu es tout le temps en retard et que tu as peur en avion. <rire> c'est ça. Et que ton métier rêvé, journaliste, sportif, chroniqueur magazine, que tu aimes bien le foot, on n'aura pas le temps de tout aborder en quatre mois. Ouais, j'imagine, ouais. On va voir plus que pas assez, mais là, c'est vraiment ton portrait. Donc, pas faute, on est et puis... Ouais. Qui ont fait de la radio, donc euh, on peut bafouiller, on peut se tromper, on peut hésiter ouais. sur les mots. On, peut... on fait au feeling un peu. Ouais. Oui, voilà. C'est souvent des questions réponses. Et puis... Ouais. puis voilà, l'idée, c'est d'en savoir plus sur ton talent. Ok. Je vais essayer d'être euh, bref et concis. T'inquiète pas. Des fois, je m'étale. Euh... Ouais, et bien, euh, t'inquiète pas. Toi, tu, tu, <rire> tu, tu papotes, tu réponds, et moi, je le ouais. temps, et après, on te okay. Tu mets pas la pression à te dire est-ce que ça fait 4 minutes ou quoi que ce soit. Ouais. Moi, je gère le temps. Ok. Ok. Nickel, ouais. Puis voilà. Et des fois, je peux te demander si tu écoutes, genre, est-ce que des fois tu écoutes Natacha Saint-Pierre et Obispo, Simon, <rire> Ben de Texas, ou Marc Lavoine C'est ta playlist de cet après-midi. Là, ça va bien. <rire> Puis voilà. Et si tu as soif, si tu as un café ou quoi que ce soit, d'ici 18 heures, tu. Ouais, c'est gentil. Je n'ai pas peur de demander. Ok, merci beaucoup. Et euh, juste une question, tu veux qu'on se tuto ou on se voit euh... On se voit. On se voit, ok. Ouais, on n'est pas chez Energy. <rire> <rire> ok, j'essaie de faire gaffe. Alors. Ouais, un... Après, si tu lâches un tu, c'est pas grave. Ouais. Si l'invité ouais. tutoie l'animateur, c'est pas grave. Ouais. En fait, c'est que le, le tutoiement, ça exclut l'auditeur. Du coup, vaut mieux se voir. Ouais, ouais, je vois. Non, mais je peux, je, je, juste pour savoir dès le départ, comme ça, moi, je suis conditionné. Ouais, Franchement, si tu ouais. lâches un tu, c'est pas grave. Ouais, ouais, non. On arrive dans trois ans. On arrive, on arrive, on arrive. Dermot Kennedy avec Kiss Me sur France Bleu Pays Basque. Allez, 17h08, place à notre talent du jour aujourd'hui, Nicolas Lafaye, alias Monsieur Lafaye sur les réseaux sociaux, créateur de contenu et photographe. Notre talent que vous allez découvrir aujourd'hui. Mais pour commencer, Nicolas, on va déjà dresser votre portrait quand même pour vous présenter à tous les auditeurs. Et on entame le débat avec cette fameuse question qui en fait trembler plus d'un. Est-ce que notre talent du jour est natif du Pays Basque ou pas du tout pas tout à fait. Pas tout à fait. Vous êtes d'où Je suis de Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées. Très bien. Bon, juste à côté, qu'est-ce qui vous a poussé alors à venir chez nous, sur, dans le Pays Basque Il oh, y a tellement de choses, je ne sais pas si on aurait le temps. Ouais. <rire> non, c'est un endroit que j'ai découvert par mes études. Euh, j'ai toujours connu, avec mes parents, on venait ici quand, tous les week-ends, quand, quand j'étais jeune. On venait régulièrement pour l'océan, pour la montagne, pour euh, cette atmosphère euh, chaleureuse. et Il euh, fait bon vivre. Et du coup, c'est vrai que je suis... J'ai toujours été attiré par cette, cette zone de la France. Ouais. Du coup, donc vous êtes installé ici. Vous avez parlé de vos études. Vous avez fait quoi comme études Oui. Alors, j'ai fait pas mal de choses différentes. Ouais. Et je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai fait un bachelor marketing communication et que j'ai enchaîné avec un master, pareil, communication digitale, un peu dans le e-business, quelque chose d'assez tendance euh, euh, ces dernières années. Et euh, ce qui fait que voilà, j'y suis resté depuis mes études. Je vis maintenant depuis six ans au Pays Basque. Et c'est quoi, du coup, cette, euh, comment vous avez pris ce virage de ces études à la passion pour la photo, pour devenir maintenant créateur de contenu sur les réseaux sociaux eh bien, Ça s'est fait naturellement, je vais dire. J'ai rien prémédité, j'ai fait ça euh, euh, au compte goutte cest C'est-à-dire que dans mes études, moi, j'étais vraiment axé sur la communication digitale des entreprises. Et forcément, qui dit communication, dit communication euh, non-verbale, donc avec l'image. Et moi, qui aimais bien faire ça avec mon smartphone, de base, eh bien, naturellement, au fur et à mesure, euh, plus ma patience se développait, plus mes compétences euh, se développaient un petit peu aussi et j'en suis venu à acheter mon premier appareil photo et du coup les besoins en image étaient de plus en plus importants pareil dans, dans ma formation et ce qui fait que naturellement en fait j'ai évolué dans, dans mes compétences, dans ma passion et j'en suis venu à 
basculer plus du côté de la création de l'image que du côté communication euh, pure et dure. Quoi. Et alors justement, euh, c'est quoi l'univers de, de Monsieur Lafaye Comment on pourrait le présenter aux auditeurs, voilà, ceux qui n'ont pas Instagram, qui ne vous suivent pas sur les réseaux sociaux C'est quoi la, la Nicolas Touch finalement euh, c'est difficile à, à dire en l'espace de quelques mots, je, parce que aussi mes, mes images changent, mais ma perception de, de mon univers change aussi au fur et à mesure du temps. Mais j'ai envie de dire euh, presque les couleurs, la vie en couleur. Euh, ouais, c'est votre slogan, ça c'est ouais, un peu votre, votre phrase, c'est <rire> changer de regard sur le monde qui vous entoure, regarder la vie en couleur. Elle vient d'où cette phrase une, Je trouve que c'est une jolie métaphore. Euh, ça vient de pas mal de choses de mon vécu, de mon histoire, de, de toute ma vie en fait. Et euh, j'ai envie presque d'inciter les gens et en incitant les gens à le faire, je m'incite à moi-même à le faire, c'est d'accepter euh, tout ce qui se passe dans notre vie et de, de, se, de se pousser un peu à regarder euh, autour de nous et voir à quel point il y a des belles choses et que la vie, bien qu'elle soit complète, parfois, elle est difficile pour tout le monde et il faut savoir regarder la vie en couleur c'est-à-dire que tout autour de nous il y a des choses simples qui font que la vie de tous les jours est belle quoi. Et vous Nicolas Lafaille en tant que photographe qu'est-ce que vous voulez transmettre à travers vos photos j'ai envie de transmettre beaucoup de choses. Déjà ces valeurs qu'on qu vient de voir ensemble, mais aussi euh, des histoires, des histoires du quotidien, des, euh, des choses simples, des, des belles couleurs, des beaux paysages, euh, des histoires de, de vie de personnes, de, de personnes qui sont autour de moi, que je rencontre, que je croise, que j'aperçois de loin. Et en fait, j'ai envie de retransmettre en image un peu des choses que j'arrive pas à dire forcément avec des mots ou que je ne suis pas prêt à, à dire. Euh, de façon orale ou à l'écrit. Et quand on dresse donc votre parcours, vous avez commencé la photo via un smartphone. Maintenant, vous êtes sur les réseaux sociaux avec une grosse communauté. Nicolas Lafaye, on le rappelle, alias Monsieur Lafaye. Est-ce qu'il y a quand même un sentiment de fierté voilà, de se dire que je suis parti de rien Aujourd'hui, je suis suivi par presque, presque 200 000 personnes sur les réseaux sociaux. C'est que mon travail est reconnu il y, a, il, y a une fierté, il y a une part de fierté, je ne peux pas le dénier, mais... Euh... Pas une fierté dans le sens, euh, je suis fier de la, de la taille euh, de ma communauté, du nombre d'abonnés que j'ai, parce que ce sont que des chiffres. En ce, que, ce qui me rend fier, moi aujourd'hui, c'est de, de me dire que j'ai une vision du, du monde, une vision de la vie que j'essaie de retransmettre sur les réseaux sociaux. Et ce qui me donne un, un élan de fierté, c'est qu'il y a des personnes qui, qui adhèrent à ça, qui partagent ça, qui, qui ont envie de voir euh, d'où ça vient et jusqu'où ça va. Et ça, quelque part, oui, c'est une fierté dans le sens où je suis parti de nulle part, parti de rien et aujourd'hui j'arrive à, à vivre de ma passion à, à 100% et, et ça, ça c'est une vraie fierté ouais. Et c'est quoi le truc à ne pas savoir sur Nicolas Lafaye <rire> Je pense qu'il y en a beaucoup mais il euh, y a deux choses principales à ne pas savoir c'est que je suis tout le temps en retard ce qui a failli m'arriver encore aujourd'hui C'est vrai <rire> Oui Et une autre qui est assez cocasse c'est euh, donc je suis, je suis attiré par le voyage donc par rapport à mon métier, mes passions je suis, je suis amené à beaucoup voyager et ça c'est contre Contradictoire, mais j'ai peur de l'avion, donc je, je, je suis claustrophobe. Et ah oui. <rire> c'est ma hantise à chaque fois que je prends l'avion, c'est un réel combat. Donc en retard et peureux <rire> en avion. Voilà les choses à ne pas savoir sur notre talent du jour. Nicolas Lafaye, alias Monsieur Lafaye sur Instagram, on le rappelle, créateur de contenu et photographe. Dans quelques instants, on va s'intéresser aux photos que vous faites ici sur le Pays Basque. Quel est votre endroit préféré Tous les talents du Pays Basque sont à l'honneur sur France Bleu. Et cet après-midi, à l'honneur, Nicolas Lafaye, alias Monsieur Lafaye, sur les réseaux sociaux. On le disait, créateur de contenu, également photographe. Bien sûr, on va s'intéresser à vos photos ici sur le Pays Basque, c'est quand même l'essentiel. Si je vous demande de choisir entre océan et montagne, où est-ce que vous allez prendre vos photos, vous C'est difficile de choisir, j'adore les deux. Ouais. Je, suis, euh, je suis issu de la montagne, donc je viens de Lourdes, je le disais, dans les hautes pyrénées Mais j'ai toujours été attiré par l'océan, donc je pense que s'il fallait choisir, je dirais l'océan... Euh... Justement, transition toute trouvée, parce que vous avez un rêve depuis tout petit. Vous rêvez de vivre sous l'eau. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Alors, je ne sais pas si c'est un rêve, parce que ce n'est pas, pas une envie, disons. Une envie. Enfin, quand j'étais petit, j'adorais la sensation d'être sous l'eau, de, de détruire la pesanteur et de me laisser porter par quelque chose. Et la sensation de sentir l'eau contre ma peau, euh, je, quelque part, je, je rêvais de pouvoir me dire euh, je pourrais vivre sous l'eau comme un poisson. Quoi. Ouais. Et vous ne faites jamais de photos sous l'eau Non, j'ai le matériel, mais euh, il reste il y a la carte. <rire> et qu'est-ce qui vous passionne justement quand vous êtes face à l'immensité comme ça de l'océan Ce que j'adore c'est ce que représente l'océan en fait c'est... Bon, déjà c'est l'eau tout ce que je viens de citer, c'est ce que ça représente mais il y a aussi son, son caractère, le fait que du jour au lendemain, même peut-être d'une minute à l'autre, il peut complètement changer et voir son immensité voir sa force, son, son changement de, de, de force et de caractère, un peu comme un humain au final et je trouve que ça, ça lui donne quelque chose de ressemblant à ce que nous sommes et et quand on se met face à l'océan, 
on peut regarder au loin, on voit l'horizon et on a l'impression que ça ne s'arrête jamais. Et, et j'aime ce rapport à, à l'océan qui nous montre que, que tout est possible presque. Et il y a un lieu justement que, que, que vous aimez, un lieu où vous vous retrouvez ce mélange entre terre et mer. Voilà, vous, vous, vous venez de Lourdes, vous le disiez, vous aimez oui. l'océan, vous allez où Alors si je devais choisir un endroit qui me permettrait d'avoir presque le pied entre les deux, je dirais euh, j'aime beaucoup Bidar avec la plage des Rétéga, avec le rapport falaise et euh, océan, ce qui ouais. fait comme si c'était un petit côté montagneux à la fois océan, ce qui me permet d'avoir euh, en plus la vue sur les montagnes et d'avoir euh, presque euh, les pieds euh, de chaque côté. Quoi. Et alors Nicolas, c'est quoi le lieu le plus insolite ou le plus galère que vous ayez photographié durant, photographié durant votre carrière il y en a eu pas mal, mais récemment, je vais te donner une, une anecdote assez récente. Je suis allé en, à Artsamendi, donc au Pays Basque, ouais. donc on est concerné, c'est bien. Mais euh, il, il neigeait beaucoup, il y avait pas mal de... Euh, c'est quand la neige est tombée récemment, et j'y suis allé en voiture, j'ai voulu pousser un peu loin le bouchon, et je me suis mis en difficulté euh, sévèrement au niveau de la voiture, au milieu de la neige, de la glace, et on, pour ceux qui connaissent Artsamendi, c'est assez difficile euh, pour la route, une fois que les, les, les intempéries sont là. Donc euh, ça a été... Une, une expérience, je ne vais pas dire mauvaise, parce qu'elle termine bien, mais euh, une sacrée expérience. Il faut prendre des risques, finalement, pour faire des photos. Parfois, il faut savoir prendre des risques, mais il ne faut pas se mettre en danger. Il faut trouver le bon équilibre. Et alors, ce serait quoi votre lieu rêvé, le lieu mythique que vous aimeriez photographier ici, sur le Pays Basque Alors, j'aime beaucoup euh, découvrir de nouvelles choses, me mettre des challenges. Et malgré que ça fait six ans déjà que je suis ici, euh, que j'ai fait euh, le Pays Basque de, de fond en comble, et il y a un endroit que je n'ai pas encore fait, que j'ai envie de faire très prochainement, c'est les crêtes d'y par là, pour un coucher de soleil avec euh, euh, des jeux de silhouettes et ce côté d'immensité avec les falaises en fond euh, j'ai envie de me, de me régaler sur cet endroit qui promet j'en suis sûr. Donc c'est un défi à relever C'est un défi que je vais relever prochainement oui. Le résultat donc à voir prochainement en effet sur votre Instagram alias Monsieur Lafaille et c'est quoi pour vous l'incontournable ici sur le Pays Basque Le truc à faire vraiment impérativement qu'on soit là depuis des années ou qu'on soit nouvel arrivant de, depuis le début de l'année qu'est-ce qu'il faut faire selon vous Pour moi ce qui, ce qui est incontournable que j'essaie je, de faire chaque année et que je l'ai fait encore cet été et qu'à chaque fois ça me transporte comme si c'était la première fois, c'est de en plein été d'aller pique-niquer au bord de l'océan, prendre la serviette, ouais. euh, de quoi pique-niquer et se mettre à regarder le coucher de soleil et pendant les dernières secondes, dernières minutes euh, du jour, avant que le soleil se couche complètement, d'aller se baigner, euh, mettre les pieds dans l'eau et voir euh, le soleil rayonner au reflet à la surface. Presque, c'est euh, on pose les téléphones, on se déconnecte de tout, on a l'impression qu'on est hors du temps, qu'on est loin de loin du monde qu'on a l'habitude de fréquenter et on se laisse transporter. Je trouve que c'est c'est une sensation qui est inédite quoi et qui à chaque fois qu'on l'a fait, elle, elle est inédite à chaque fois. Et sans faire de jeu de mots, est-ce que c'est pas un peu cliché pour un photographe Il faut que ce soit cliché. Il faut que ce soit cliché. <rire> Nicolas Lafaille, alias, on le rappelle, monsieur Lafaille, vous êtes créateur de contenu et photographe. Votre incontournable, donc, c'est ce petit sunset au bord de la plage. Voilà, on va se baigner au dernier moment. Tac Et mais parfait Et alors, après, là, on va pas avoir, juste, on va pas avoir 4 minutes parce qu'on est à 17h. Quoique à 17h30, on a juste un petit point euh, trafic. Ouais. Et donc, là, on va parler de l'actualité, du coup, de ta formation. Ok. La formation photo disponible en ligne, ah ouais. à qui ça s'adresse, comment t'es venu ce projet, que t'avais une demande, tu m'avais dit. Euh, la plateforme, c'est Podia, hein. p o d i p o d c'est ça. 17h26, toujours en compagnie de notre talent du jour, Nicolas Lafaille, alias Monsieur Lafaille sur les réseaux sociaux. Vous êtes créateur de contenu et photographe. Et alors justement, Nicolas, vous avez de l'actualité puisque vous proposez une formation photo en ligne. C'est un peu ça le principe Tout à fait, ça fait une semaine quasi ouais. jour pour jour. C'est vraiment tout récent. Tout récent. C'est quoi cette formation Alors c'est une formation pour... Euh enseigner l'apprentissage de la photo pour les personnes qui, qui n'ont aucune compétence mais aussi pour les personnes qui sont, euh, qui sont déjà passionnées, qui sont déjà pratiquants pour atteindre un niveau confirmé euh, que ce soit avec leur appareil photo avec leur smartphone, mais c'est vraiment une, une approche de la photographie une perception des choses que je veux enseigner et euh, pour presque en arriver à pouvoir poser l'appareil photo, poser le téléphone et arriver à photographier avec les yeux pour comprendre toutes ces notions que, qui représentent la photographie. Quoi. Et cette formation, parce qu'on ne l'a pas dit, mais voilà, vous êtes autodidacte, hein, vous êtes vraiment formé depuis, euh, depuis toujours tout seul avec les smartphones, l'appareil photo et puis maintenant, euh, voilà, ça marche très bien sur les réseaux sociaux. Est-ce que voilà, c'est important pour vous de partager votre, votre savoir-faire, votre façon d'apprendre et de se dire c'est peut-être une formation que j'aurais voulu avoir euh, plus tôt c'est exactement ça. En fait, je suis, comme vous l'avez dit, je suis à 100% autodidacte, donc j'ai tout appris par la pratique, par des recherches, par des erreurs aussi, c'est important. Et 
j'en suis venu à ressentir quelque chose quand, quand je, je suivais des, des, des tutos sur Youtube etc j'adorais cette sensation de transmission que de la part des créateurs américains etc que, qui enseignaient ça et je me suis dit j'aimerais tellement pouvoir retransmettre ça au travers de conseils aussi un jour et, et en faisant ces formations je me dis j'aurais aimé euh, le but de cette formation cette formation c'est c'est de donner aux personnes qui vont la suivre euh, cette capacité à suivre euh, comment dire pardon je suis mal formulé euh, ce serait cette formation représente ce que j'aurais aimé avoir lorsque je me suis lancé en fait ça représente six ans de travail acharné et passionnel et c'est ce que j'aurais aimé avoir clé en main pour en venir là où j'en suis aujourd'hui, et c'est ce qu'aujourd'hui je permets aux personnes qui ont suivi la formation. Voilà, vous le disiez, donc c'est de, de débutants à confirmer. Euh, Est-ce que cette formation, elle est née de, de la communauté On rappelle, vous êtes suivi par presque 200 000 personnes sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas rien. Est-ce qu'il y avait une forte demande de vos abonnés voilà, Ils veulent aussi avoir un peu la, la Nicolas Touch, comme on disait tout à l'heure Oui, c'est vrai que ça fait depuis, je ne veux pas dire depuis que je me suis lancé, parce que mon, mon niveau, il n'était pas là où il en est aujourd'hui, mais euh, on m'a très régulièrement demandé euh, des conseils sur le matériel, des conseils sur euh, les réglages, des conseils sur les retouches, pas mal de conseils en fait, euh, de choses qui représentent mon quotidien, mon travail, et j'en ai toujours, euh, j'en suis toujours venu à, à dire aux personnes, euh, je suis désolé, je ne fais pas ça encore, je ne donne pas des cours, désolé, je ne peux, peux pas faire ça, c'est prévu, mais pas pour l'instant, et les événements de vie ont fait que j'en suis venu euh, ces, ces derniers mois à me dire, bah, c'est le moment, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai peut-être jamais, donc je me suis lancé, ça fait trois mois de travail acharné que je prépare ça, et que que je le sors maintenant depuis une semaine. Et donc, euh, cette formation, après, il y aura plein de petits monsieur Lafaye sur le Pays Basque <rire> Je le souhaite. Je le souhaite, mais quelque part, ce que je dis dans ma formation, le but, c'est pas de, de leur enseigner pour faire, qu'ils puissent faire la même chose que moi. Le but, pour moi, c'est de leur donner toutes les clés que j'ai en main, euh, tout le savoir que j'ai, tout ce, que ce qui m'a permis d'en être là où j'en suis, pour qu'en en fait, ils puissent découvrir leur propre sensibilité, qu'ils puissent découvrir leur propre euh, sensibilité artistique pour qu'ils ils volent de leurs propres ailes. L'idée, ce n'est pas d'avoir plein de moi-même, mais d'avoir des personnes qui ont autant de, de connaissances et de pratiques pour que, que chacun, fasse son chacun univers, puisse raconter sa propre histoire. Exactement. Et alors, cette formation, on la suit sur, sur quelle plateforme Alors, c'est sur euh, nicolalafaille.podia.com. C'est une plateforme de formation dédiée à ça, donc avec une consultation des vidéos en accès libre, c'est-à-dire que les personnes peuvent suivre leur apprentissage à leur rythme, selon leur disponibilité aussi, parce qu'il y a des personnes qui vont faire ça parce qu'ils ont du temps libre, d'autres personnes qui vont faire ça après le travail, avant le travail. Donc l'idée, c'est de permettre à chacun d'y aller à son rythme et de trouver le, le bon moment pour, pour apprendre. Un passionné donc de photos qui partage en plus de ça son talent à tout le monde. Vous avez donc toutes les informations sur Nicolas Lafaye. Point podia, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, on peut retrouver oui. de toute façon, toutes les informations sur votre Instagram, Monsieur Lafaye. Restez derrière l'appareil photo, on file dans un instant sur les routes, on fait le point sur les conditions de circulation, et puis ensuite on va continuer de s'intéresser à vos projets, puis aussi votre coup de cœur. Les 16-18, France Bleu Pays Basque. Ce pays a du talent. Et aujourd'hui, c'est un créateur de contenu, un photographe que vous découvrez jusqu'à 18h, Nicolas Lafaye, si vous ne le connaissez pas. Vous le connaissez peut-être sous le nom de Monsieur Lafaye sur les réseaux sociaux. Alors, on s'est intéressé à votre portrait, à vos photos, aux formations que vous proposez également, puisque vous mettez votre savoir-faire à disposition de tout le monde. Et il y a aussi plein de projets qui se préparent. Si on, commence de, si on continue pardon, de s'intéresser à vos formations, vous allez justement les, les développer encore un peu plus prochainement C'est ça, c'est le, le projet euh, pro de cette année, c'est ouais. euh, les formations donc ça a commencé avec la photo, ensuite la retouche photo, tout ce qui est montage vidéo, vidéo, la partie storytelling, en fait, tout ce qui touche à, à l'attrait du créateur de contenu d'aujourd'hui, qui a plusieurs facettes, et qui sont, il y a des faces qui sont qui sont importantes à mentionner. Et finalement, c'est quoi être créateur de contenu en 2023 C'est tout. Il ouais. faut savoir tout faire. Bon, c'est vrai Tout faire. La communication, euh, l'image de marque, l'identité visuelle, euh, l'expression, euh, euh, tout. En fait, c'est le, le contenu, la qualité du contenu, l'histoire qu'il y a derrière, la ligne directrice. Il y a beaucoup de choses qu'on qu ne suspecte pas lorsqu'on n'est ne, pas dedans. Et je pense que c'est important de pouvoir former sur chacun de ces aspects-là. Finalement, voilà, c'est intéressant parce qu'en plus, on est en 2023. Tout se fait maintenant sur les réseaux sociaux. On pense que c'est juste poster du contenu, mettre un filtre mais finalement c'est bien plus compliqué que ça Il y a de tout, il y a des personnes qui s'en contentent euh, je ne jette pas la pierre, il en faut pour tout le monde mais c'est vrai que 
En ce qui me concerne, et c'est le cas de beaucoup de monde, il y a beaucoup, beaucoup de travail dans l'ombre, euh, des difficultés, et, euh, et c'est important, je pense, de, de souligner tout ça et de mettre en lumière ce qui, ce qui ne l'est pas tout le temps. Donc ça, c'est pour la partie euh, formation et la oui. partie, la partie euh, créateur de contenu, photographe, mais pas que. Vous êtes aussi passionné, il faut le dire, par l'écriture. D'ailleurs, vous, vous vouliez en faire votre métier, vous vouliez être, euh, travailler dans les rédactions sportives. Si c'est ça. En fait, j'ai toujours été au-delà de photos, vidéos, etc. Donc ce que j'aimais, ce que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, en fait, au final, ce que j'aime du tout, c'est raconter une histoire et que ce soit au travers de, des images comme au travers des textes. Et j'ai remarqué que j'étais attiré même avant tout par le, les textes plutôt que, que les images. Et je rêvais d'être auteur un jour, d'être écrivain. Et, et j'ai vu que c'était pas possible, c'était compliqué. Mais bientôt peut-être, parce qu'il y a un projet de livre normalement. C'est quoi ce livre que vous voulez faire En fait, j'ai vécu une situation de détox de réseaux sociaux. Donc pendant 30 jours, je me suis efforcé en sachant que c'est mon métier, je me suis forcé à tout couper mmh. et j'en ai tenu un journal de bord donc j'ai essayé de, de retracer cette expérience euh, tout au long des 30 jours en tant que en tant qu'acteur de, des réseaux sociaux mais aussi en tant que professionnel et ce gros challenge que je me lance c'est d'en arriver à faire un, un livre en auto-édition c'est-à-dire que je mène tout de A à Z pour euh, partager cette expérience avec les personnes qui, qui viendront la, la suivre mais pas seulement pour dire ce qui se passe dans ma journée du matin au soir j'essaie de vraiment de, de créer une ligne directrice de créer un enseignement derrière et de transmettre un message pour euh, qu'on ait conscience de, de l'impact des réseaux sociaux sur nos vies et, et justement de leur absence aussi. Quoi. Et c'est intéressant, ça vous avait fait quoi pendant 30 jours de ne pas toucher aux réseaux sociaux Ça m'a ça fait passer par pas mal d'étapes euh, psychologiques, mentales et, et sur mon humeur, ça y a joué. Mais ça... Ça a été euh, révolutionnaire, j'ai envie de dire, parce que bah déjà c'était mon métier, mais ça, ça a changé complètement ma vie en l'espace de quelques jours. Je, je je, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je me suis dit, euh, ouais, en fait, ça, ça craint. <rire> Et donc, il y aura plein de réponses à trouver dans ce livre. Ouais. On pourra se le procurer quand J'espère fin d'année 2023. 7h42, toujours en compagnie de notre talent du jour. Si vous nous rejoignez aujourd'hui, Nicolas Lafaye, alias Monsieur Lafaye sur les réseaux sociaux, créateur de contenu, photographe. Et donc, on a dressé votre portrait, votre lien avec le Pays Basque, vos, votre actualité, vos projets. Et maintenant, on arrive à cette fin d'émission. Et le but, c'est de partager avec les auditeurs votre coup de cœur pour ce que vous voulez. Vous, aujourd'hui, vous avez choisi un artiste. C'est qui cet artiste Alors, c'est Banksy. Ouais euh, Pourquoi Très célèbre. Euh, en fait, j'ai adoré. Donc, je connaissais ses œuvres, quelques-unes de ses œuvres qu'on voit un peu partout et qui, ont, qui sont très célèbres, qui sont plus parlantes forcément que, que son nom. Parce que ce que j'apprécie chez cette personne, chez cet artiste, c'est que, je veux dire, cet artiste, justement, c est, c est, vous allez comprendre pourquoi, c'est parce que c'est quelqu'un qui est anonyme et qui fait valoir son travail plus que sa personne. Et je trouve ça, je trouve ça assez incroyable. Et j'en suis venu à découvrir vraiment son travail en, un peu plus en profondeur lorsque j'ai fait un voyage à Amsterdam. Donc il y a le Moku Museum mmh. qui présente pas mal de ses œuvres. Et quand j'y suis allé, j'ai vraiment été touché par sa patte d'artiste qui, qui était vraiment identifiable parce qu'il y avait beaucoup de ses œuvres qui étaient, qui étaient associées les unes aux autres. Et, et j'ai vraiment aimé les messages qu'il qu donnait et ce côté... Euh... Ça vous ressemble un petit peu finalement Vous qui aimez faire passer des histoires à travers vos photos, lui il arrive à faire passer des, des messages à travers ses... Alors pour expliquer, oui, on ne l'a même pas dit aux auditeurs, c'est un artiste d'art urbain, oui. euh, il fait souvent du travail au pochoir sur les murs, son œuvre ouais. peut-être la plus connue c'est cette petite fille qui lâche un, un ballon en forme de cœur euh, s'envoler. D'ailleurs, euh... j'ai une anecdote, je l'ai tatoué sur mon... Je me suis tatoué. Ah ouais, à ce point-là ouais, J'ai adoré, euh, en quittant le voyage, je me suis dit, je, je me le tatoue. J'ai adoré cette image, euh, bah, elle est assez forte. Euh, après, ce qui est bien, c'est que dans son art, comme dans la photographie, on va dire, il y a chacun qui peut y lire sa propre histoire et faire sa propre interprétation. Et j'ai beaucoup aimé ce côté où il où y avait le, cette petite fille qui, qui se détachait du ballon, qui est en forme de cœur. Et ce côté où, en gros... Euh, presque bah, quand on grandit on, on laisse passer ses rêves, on laisse passer la passion et, et on, on reste attaché à la réalité, les pieds au sol qui est la réalité et on laisse tout partir pour grandir et ça m'a marqué j'ai trouvé ça très fort et je me suis dit il faut que ça soit sur ma peau C'est incroyable, donc son art a beaucoup de sens pour vous finalement Beaucoup, et ce que j'aime encore une fois je l'ai dit tout à l'heure, mais comme il est anonyme euh, c'est assez euh, contradictoire un peu avec euh, ce que je fais moi 
parce qu'au final, moi, je, tout est tourné autour de mon identité visuelle, mon identité de marque, c'est aussi ma personne. Et il y a parfois l'amalgame entre ce que je suis et ce que je crée. Et à l'inverse, lui, c'est vraiment très dissocié, c'est, vu qu'il est anonyme, c'est propre à son travail. Et ce qui est très fort, c'est que son travail, il ne sera jamais touché par sa personne. Parce que, quoi qu'il fasse, on, on le voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, l'actualité, il peut y avoir des célébrités qui, du jour au lendemain, euh, arrivent à, à voir leur travail être détruit par ce qu'ils ont fait et, ou ce qu'ils sont. Et au final, euh, lui, en restant anonyme, il conservera la valeur dans son travail et je trouve ça magnifique. On n'aura jamais donc euh, son prénom. C'était votre coup de cœur, Nicolas, que vous vouliez partager avec euh, les auditeurs et le temps passe. Il est l'heure d'arriver maintenant à la question du tac au tac. Ici, ce n'est pas anonyme sur France Bleu Pays Basque. <rire> c'est tout simple, je vais vous poser des questions. À chaque fois, il y aura deux réponses. À vous de choisir la réponse que vous voulez. C'est un piège. Si vous êtes prêts Non, ce n'est pas un piège. Normalement, ce normalement, n'est pas un piège <rire> okay. pour vous. On va faire ce soir la photo parfaite de Monsieur Lafaye. D'accord On va choisir ce qu'on va mettre dans cette photo. On va choisir des couleurs, on va choisir plein d'éléments. À vous de choisir ce que vous voulez. Notre paysage, ça sera plutôt océan ou montagne dans cette photo ah, C'est dur d'entrer. Je veux dire, allez, montagne. Montagne, la couleur, ça serait plutôt sombre grisé ou alors des couleurs bien fluo Sombre grisé. Au centre de cette photo, on aurait quoi Un castor ou Catherine de Neuve <rire> Catherine de Neuve. Dans le ciel, ça serait plutôt des étoiles, des éclairs ou des nuages des étoiles. Et la photo, elle serait exposée dans un lieu mythique en France. Elle serait où cette photo avec Catherine Deneuve, un, un sombre grisé ouais, C'est dur ça. Ah bah. euh, un lieu mythique pour exposer cette photo Dans le trambus. Euh... Dans le tram <rire> de Paille. Très bien. Et bah écoutez, c'est noté. Donc ça serait la photo parfaite de Monsieur Lafaye. On le rappelle, Nicolas Lafaye alias Monsieur Lafaye sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez un message tiens, à passer à tous les jeunes qui sont à fond sur les réseaux sociaux, qui sont pendus derrière leur téléphone peut-être 8 heures dans la journée Qu'est-ce qu'on peut leur dire, vous qui justement vivez des réseaux sociaux Alors je suis peut-être pas le bon exemple parce que j'y passe beaucoup de temps. Forcément, c'est mon travail et j'essaie de ne pas me tromper dessus. Mais euh, si je devais passer un message, ce serait euh, n'oubliez pas de vivre, quoi, parce que au final, on, si on met l'écran entre nous et la réalité, on, on oublie d'être dans la réalité. Il ne faut pas oublier qu'il faut d'abord vivre les choses avant de les partager. Et et c'est important. Et c'est très important et puis surtout, ces photos permettent de changer de regard sur le monde qui vous entoure et regardez bien la vie en couleur. C'est le message de cet après-midi avec vous, Nicolas Lafaye. Bien sûr, on invite tous les auditeurs à vous retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur l'Instagram, Monsieur Lafaye, sur votre site internet nicolaslafaye.com et puis sur Podia, du coup, avec la formation que vous avez proposée Podia, euh, nicolaslafaye.podia .com On n'oublie pas le point. Merci beaucoup Nicolas Merci à vous. d'avoir joué déjà cet après-midi, de nous avoir fait découvrir vo votre univers et puis à l'année prochaine pour le livre Avec grand plaisir. C'est noté, attention. Merci Nicolas. <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vite. Bon, j'espère que vous avez apprécié ce format. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien euh, faire partie de mon quotidien comme ça, si, si c'est une chose que je pourrais refaire, que vous avez envie de voir plus souvent. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé mon passage à la radio. Euh, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à venir voir sur les liens dans la description, mes réseaux sociaux, sur euh, les formations, si ça vous intéresse à vous aussi. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao